today is your fifth chapter of sorry fifth lecture of our number system so i will start here our rationalization so this is the most important of this chapter because ye jo aap ka rationalization rationalization jo hai wo bahut important hai first chapter hai lekin iska use next chapter mein bahut zyada hi karenge samajh gaya na to isliye i want lesson carefully and concentrate here so now i will start the rationalization what is rationalization rationalization hai kya ye kis number ke sath applicable hota hai ye kaise apply karte hain rationalize kaise karte hain abhi ye sab jaan le to isme hum इसका डेफिनेशन कैसे होगा वो दे चुके हैं बट इसका ज्यादा सिंपलीफाइड एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे देखिए सपोज वी आर गिवन अ नंबर ऑफ व्हिच डिनोमिनेटर इज इरेशनल देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन व्हिच डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ स्टेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन सपोज वी आर गिवन अ नंबर ऑफ व्हिच डिनोमिनेटर इज दिस इरेशनल हमारे पास जो भी नंबर गिवन रहेगा उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर होना चाहिए जैसे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं बाय रूट फाइव ये मेरा क्या हो जाएगा देखो ऊपर में तो नंबर है थ्री नीचे में रूट फाइव में ये इरेशनल नंबर हो ठीक ना हमें स्क्वायर रूट का आइटम लेना इरेशनल नंबर इस अब इसे हमें देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इन टू इक्ट एक्सप्रेशन मतलब इक्वेलेंट के मतलब डिनोमिनेटर का जो पार्ट है रूट फाइव इसी के जैसा सेम मतलब रूट फाइव की टर्म एक और लेके और उसके बाद इसके नमीटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ये रिजल्टेट जो आएगा उसे ही क्या बोलेंगे रेशनलाइजेशन मतलब वो जो मल्टीप्लाई करते सुटेबल टर्म के साथ उसे ही हम रेशनलाइजेशन करते तो अगर ये मेरे पास रेशनलाइज करना है तो मेरे पास ये एग्जाम्पल हो गया तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे हो कुछ नहीं करना वेरी सिंपल एक्टिव सो थ्री बाई रूट फाइव क्या होगा थ्री बाई रूट फाइव तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर रूट फाइव था तो नोमिनेटर में भी रूट फाइव सॉरी रूट फाइव और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर कोई भी टर्म अगर स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर रूट ए हो तो इसको हम क्या करेंगे ठीक ना क्योंकि टू टाइम्स अगर कोई भी रूट का टर्म मल्टीप्लाई रहेगा तो रूट का टर्म हट के और सिंपल अगर ये मेरे पास स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी आ रहा है तो दोनों अनोन नंबर है तो ये मेरा क्या होगा स्क्वायर रूट ए बी हो जाएगा अगर वही मेरे पास अगर दोनों सेम नंबर हो स्क्वायर रूट में हो मल्टीपल हो जाए टू टाइम्स तो वो ये हो जाएगा तो ये जो मेरे पास होगा थ्री रूट फाइव एंड ये रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा मतलब इसलिए करते हैं कि मेरे पास जो भी नंबर रहता है अगर वो इरेशनल नंबर हो और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रिप्रेजेंट करते तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नमिनेटर में कर सकते हैं इरेशनल नंबर लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो इसको डिनोमिनेटर से इरेशनल हटाने के लिए डिनोमिनेटर को हम क्या किए रेशनलाइज किए और वो जो नंबर आता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे रूट फाइव सेवन आता तो रूट सेवन से मल्टीप्लाई करते जो नंबर आएगा उससे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये जो मेरा पास नंबर आ गया फिर रूट फाइव क्या होगा फिर रूट फाइव हो जाएगा रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव हो जाएगा अभी ये रूल अप्लाई किया ठीक ना तो इसी के साथ तो करिए वो सिंपल था सिर्फ हमें क्या था बीना मिनट में इरेशनल नंबर था और सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर में था अब इरेशनल नंबर के साथ कोई भी डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर ऐड हो या हो उसके साथ जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग देखें इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर रेशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनलाइजिंग फैक्टर अभी इसमें दो तीन तरीके से लिखेंगे थ्री टाइप्स होगा थ्री टाइप्स होगा थ्री टाइप्स का कैसे होगा वो सब सेम ही होता है जैसे उसमें किए फर्स्ट वाले उसी का सब ही होता है लेकिन इसमें समथिंग डिफरेंस होता है और लिटिल डिफरेंस क्या होगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ यू इरेशनल नंबर इज रेशनल इच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इच अस अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर की गए और उस एक दूसरे का रेशनल हो उसे हम क्या बोलेंगे फैक्टर मतलब वो इसको 
कृष्ण नंबर और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा कृष्ण नंबर जैसे हम अभी खुद बताए थे अगर रूट फाइव और डिनोमीटर में तो रूट फाइव से मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आ गया था फाइव ये दोनों इरेशनल था ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हो गया सेम नंबर के साथ तो ये मेरे पास रेशनल नंबर आ गया ये मेरे पास क्या था इरेशनल था ये भी मेरे पास इरेशनल था और दोनों का प्रोडक्ट दिए तो ये क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया था सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे देखिए यहाँ से अब तो देखिए मेरे पास क्या था यहाँ पे इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी आर एसिंग फैक्टर ऑफ ए चल रहा है अगर मेरे पास ए और बी क्या है इंटीजर है इंटीजर के बारे में आपको तो पता है कि टोटल नंबर जो भी रहता है मतलब नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर को वन से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर रहता है उसे रिश्ता नंबर बोलते नेचुरल नंबर बोलते और पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो तो मेरा क्या हो जाता है इंटीजर हो जाता है सो so, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए प्लस स्क्वायर रूट बी मतलब रूट में आ गया था ये मेरे पास क्या हो गया इरेशनल नंबर हो जाएगा तो ये अगर डी नोमीटर देखा कोई भी बैल हो डी नोमीटर जैसे ये मेरा पास वन बाई क्या हो गया थ्री प्लस रूट टू तो ये थ्री तो है और ये रूट का टर्म आ गया इसके साथ एड हो गया तो ये मेरा क्या हो गया इरेशनल नंबर मतलब स्क्वायर का नंबर हो जाएगा डी नोमीटर का पार्ट देखिए नोमीटर में कुछ भी रह सकता है समथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल बट हमें क्या डिनोमीटर का टर्म देखना अगर ये हो जाए या ये भी हो जाए दोनों में से कोई भी टर्म आए या तो ए प्लस रूट भी या ए माइनस रूट भी ये यहाँ पे यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस भी आ सकता है सब कुछ क्या होगा सेम होगा तो यहाँ पे आ रेसलाइजिंग फैक्टर नहीं गया एक दूसरे का रेसलाइजिंग फैक्टर क्या होगा अगर यहाँ पे सेम नंबर होगा ए और ये स्क्वायर रूट भी ये तो है लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी ए और स्क्वायर रूट भी होगा सिर्फ इसका जो प्लस साइन है वो चेंज होकर माइनस में जाएगा जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ पे साइन क्या हो जाता प्लस हो जाता ठीक ना तो इसलिए क्या होगा सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू सेम रहेगा तो इसका दोनों का रेसलाइजिंग फैक्टर जो होगा ये आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखिए तो यहाँ पे ए प्लस बी ए और प्लस बी बी के जगह क्या है स्क्वायर रूट बी और ए माइनस बी तो माइनस बी के जगह क्या है स्क्वायर रूट बी तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जस्ट इसका अपोजिट कर दिए तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर तो अगर कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी हो जाएगा तो ये मेरा जस्ट लाइनिंग फैक्टर हो जाएगा तो इसी टाइप से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करें इसलिए कैसे सॉल्व करें देखिए वन बाय मेरे पास क्या था थ्री रूट टू ये क्या है प्लस है हमें कुछ नहीं करना है प्लस है तो प्लस ही रहने यहाँ पे सिर्फ प्लस है तो ये माइनस कर दे थ्री था थ्री लिखे ये प्लस था यहाँ पे माइनस कर दे और ये स्क्वायर रूट टू था टू कर दे अब नमेटा में किए तो हमें तीन नमेटा में थर्ड ये आपका जो मेथड है देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस रूट एक्स वाई यहाँ पे माइनस भी रह सकता है स्क्वायर रूट में दोनों का वैल्यू होगा तो इससे माइनस जो रहेगा वो या प्लस रहेगा वहां पे साइन चेंज कर देना और इसका रेसलाइजिंग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई मतलब ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर रूट की टर्म था दोनों को ऐसे ही किए सिर्फ साइन चेंज कर दिया ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल आउट एक्स माइनस वाई बच जाएगा और ये जो बच गया एक्स माइनस वाई स्क्वायर रूट का टर्म कैंसिल आउट हो गया तो ये मेरा रिस्टर्न नंबर हो गया तो इसका जो बेसिस जो क्वेश्चन होगा जैसे लाइज ए डी नोमीटर ऑफ टू बाई रूट थ्री माइनस रूट फाइव डी नोमीटर में मेरे पास क्या आ गया सिर्फ डी नोमीटर का पार्ट देखना नोमीटर में क्या वो हमें नहीं देखना तो डी नोमीटर में रूट थ्री माइनस रूट फाइव ये दोनों जो है वो क्या है ये रेशनल नंबर है रेशनल नंबर को हमें किसके फॉर्म में चेंज करना है रेशनल नंबर में चेंज करना तो रेशनल नंबर में हम कैसे चेंज करेंगे देखिए ट्वेल्व इंची सही से देखोगे तो ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देंगे रूट थ्री माइनस रूट फाइव देखिए माइनस था सिर्फ हमें प्लस कर देना ध्यान से देखते रहे बच्चों क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी अब देखिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट फाइव ये ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि नहीं तो नहीं हटाना ब्रैकेट तो टू को रूट थ्री से और टू को रूट फाइव से कर देना अब देखिए ये जो मेरे पास है अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 
देखिए पे माइनस था यहाँ पे प्लस कर दिया ये जो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा और ये माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव क्या होगा माइनस टू 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 कैंसिल आउट हो तो माइनस बचा माइनस अब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ये मेरे पास क्या हो गया था रूट थ्री माइनस रूट फाइव बाय माइनस वन माइनस ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कटे माइनस में हो जाएगा माइनस कटे प्लस हो जाएगा तो ये माइनस रूट फाइव है प्लस रूट फाइव हो जाएगा और ये माइनस प्लस का रूट थ्री है तो माइनस रूट थ्री हो जाएगा और ये मेरा आंसर होगा नीचे में देखा जाए तो वन बच गया ये मेरा रेशनल इरेशनल था इरेशनल के बाद रेशनल नंबर आ गया मेरा वैल्यू हो गया तो यही टर्म था फर्स्ट रेशनलाइजिंग क्या था वो बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट और आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट है रेशनलाइज कर दिए डिनोमिनेटर का सिर्फ रेशनलाइज कर रहे और उसके बाद डिनोमिनेटर का रेशनलाइज वैसे टर्म को कर रहे हैं जो इरेशनल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर ही रेशनलाइज करें क्योंकि उसी से फायदा है अगर इरेशनल नंबर को रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं अगर कोई भी नंबर को कर रहे हैं इसका मतलब कि वैलेंट नंबर लिख रहे हैं तो वो रेशनलाइज ही नहीं होगा तो रेशनलाइज ये इरेशनल नंबर को कर रहे हैं सिर्फ डिनोमिनेटर के टर्म में इरेशनल नंबर रहता है उसे रेशनल के फॉर्म में चेंज करते रहे तो अब इसके बेसिस पे आपका कुछ क्वेश्चन आएगा हम थ्री इसका मेथड देखे थ्री मेथड से जिस जिस टाइप का है वो सब टाइप का बता दिया आप थ्री मेथड ये हो गया कंप्लीट आप इसके बेसिस पे इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए अब क्वेश्चन क्या होता है देखो बच्चों अभी आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन है बुक में कुछ क्वेश्चन है तो इस टाइप से आएंगे उसे कैसे सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ ई एंड बी ई और बी का वैल्यू फाइंड करना है ए जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है बोलते हो इंटीजर है इंटीजर सर कुछ भी हो सकता है और ये क्या है थ्री प्लस रूट टू बाई थ्री माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट फाइव बी रूट टू हमें कुछ नहीं पता वेरी इजी क्वेश्चन ये थ्री प्लस रूट टू और थ्री बाई रूट टू हमने क्या क्या सोल्यूशन देखो ये कर दी सिर्फ हमें डी नाम मीटर का टर्म देखना है नाम मीटर में क्या वैल्यू है क्या नहीं है वो नहीं देखना सिर्फ डी नाम मीटर का टर्म देखना है डी नाम मीटर में रिश्ता नंबर है गुड तो इसको हम क्या करेंगे रेशनल के फॉर्म में चेंज करेंगे रेशनल के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा सो नाउ आई विल डू इट ये मेरे पास क्या है थ्री माइनस रूट टू डी नाम मीटर का टर्म देखना है तो क्या होगा थ्री प्लस रूट टू थ्री प्लस रूट टू ये हो गया ए प्लस रूट ए फ्रॉम एल एच एस से कर देते हो जाएगा अब देखिए ये जो हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो ये हो जाएगा थ्री प्लस रूट टू का और और नीचे में जो होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एल टू इंटू थ्री इंटू रूट टू और ये थ्री थ्री जाना है और ये कैंसिल आउट तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस टू थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा टू का स्क्वायर टू होगा और ये थ्री टू जा सिक्स रूट टू और ये सेवन हो जाएगा नाइन टू अलेवन प्लस सिक्स रूट टू बाई सेवन इज इक्वल टू क्या था मेरा ए प्लस बी रूट टू अब पहले इसे हम क्या कर लें ये मेरे पास इलेवन प्लस सिक्स रूट टू बाई सेवन सर इसे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा अलेवन बाई सेवन प्लस सिक्स बाई सेवन रूट टू ये हो अब ये जो वैल्यू था मेरा ए प्लस बी रूट के इक्वल था इलेवन बाई सेवन प्लस सिक्स बाई सेवन रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो वैल्यू है वो मेरे पास के इक्वल वैल्यू है जब इक्वल वैल्यू है तो ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा तो इस कंपोनेंट में इक्वल होगा तो ये मेरा नेचुरल नंबर है तो ये 
नेचुरल नंबर के साथ इक्वल होगा ये b रूट टू है मतलब इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर के साथ इक्वल होगा ये रेशनल का रेशनल के साथ तो इरेशनल है तो इरेशनल क्यों यहाँ पे रूट टू का टर्म है तो रूट टू का टर्म रूट टू के साथ यहाँ से ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एलेवन बाई सेवन एंड ये रूट टू और रूट टू इधर भी है तो सिर्फ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जो सिक्स रूट सेवन बचा वो अगर कुछ नहीं बचता तो यहाँ पे वन हो जाता तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा सिक्स बाई सेवन और ये मेरा आंसर हो जाएगा तो आप लोग का इस टाइप से सॉल्व होगा बहुत ही क्वेश्चन है इस टाइप से और आ जाएगा और तब यहाँ पे कुछ और टर्म दिया जा सकता है उसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप लोग खुद से कर लोगे तो इसमें रेसलाइज जरूर याद रखिएगा कि रेसलाइज का बहुत यूज होता है आप लोग का सो आप आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं वो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा तो बच्चों देखिए अभी आप लोग के पास क्या ये क्वेश्चन की मैंने रेसलाइज दीन मीटर ऑफ एच ऑफ द फ्लोइ इसका रेसलाइज करना वन बाय रूट सेवन आप लोग का रूट सेवन ये तो एग्जाम्पल का वैर इज क्वेश्चन सेम रूट सेवन से मल्टीप्लाई करने में मीटर और डीना मीटर में मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा सेकेंड वाला फाइव बाय टू रूट थ्री है इसे भी कर देंगे मतलब इस टाइप का जो भी है ये सब तो क्वेश्चन देते हैं सेकेंड जो मेरे पास अभी बताया थे ए और बी का वैल्यू कैसे फाइन कर सकते हैं तो पहले ये सब का हम रेसलाइज कर देंगे और इस, इसका रेसलाइज कर देंगे तो फिर ए और बी का वैल्यू इक्वल आ जाएगा मतलब ए और बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास फिर इसका भी रेसलाइज कर देंगे इसका भी और ये सब सिर्फ रेसलाइज करना है और मेरे पास सब तक क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा इसमें कुछ और क्वेश्चन देते हैं आप लोग देखिए कैसे बनेगा सब तो बच्चे देखिए तो मेरे पास क्या सिंप्लीफाई है रेसलाइज कर दीजिएगा दोनों पार्ट को और उसके बाद ऐड कर दीजिएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा सेम इसी में भी क्या करेगा थ्री थ्री पार्ट जो थ्री पार्ट कर सिंप्लीफाई करके और माइनस प्लस जो भी है वो कर लेना सिंप्लीफाई हो जाएगा इसमें भी इसे प्रूफ करना है तैयार जिससे ये सब का सब पार्ट का रेसलाइज कर देंगे हो जाएगा इसमें भी वही करना है इसमें आप एक्स इसका तो दे रखा है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का हॉल की पूछ रहा है क्या हो तो पहले एक्स का तो वैल्यू की गई है वन बाई एक्स का तो उसका रेसलाइज कर लेंगे और रेसलाइज करने के बाद वैल्यू पूट कर देंगे क्लिक कर देंगे मेरे पास आ जाएगा सेम कंडीशन इसमें भी और ये में भी तो ये क्वेश्चन हो गया और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन आएगा और इसके बेसिस पे आप लोग जो भी ये जो बता रहे हैं आई होप कि हम आशा करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आई हो और नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखा रिपीट करके देखिए और समझिए और आप लोग ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब आप लोगों के लिए अगर ये नहीं कीजिएगा तो फिर आएगा नेक्स्ट चैप्टर बहुत प्रॉब्लम होगा समझ गए ना तो इसलिए और मोबाइल मिलने के बाद आप लोग ज्यादा खुश मत होइएगा जब मिलने के बाद आप लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता इसके वजह से आप लोग क्या करते हैं वीडियो आधा अधूरा देखते हैं आधा खत्म कर और उसके बाद इंट कर देते आप लोगों को पता नहीं चलता लेक्चर कहाँ पे क्या खत्म हुआ क्या गलती हुआ वो सब तो देख लीजिए तो आप लोग क्या कीजिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और पी एस लिखना मत भूलिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए सो थैंक्स एवरी मच